ですかねいいですかはいじゃあこ,こっちから出しますじゃあはい32えまだで,ですかまだはいあちらが OK あはいわかりました、はい、いいですかはいじゃあ321スタートですあはいじゃあえっ、ー、とエンターザガンジョンの、えー、プレイをしますガンジョンおじさんと申しますよろしくお願いしますえっ、ー、とこちらまあローグライクダンジョン探索の、えー、見下ろし型のシューティングとなってまして、まあ、このようにダンジョンを探索してお宝である武器やアイテムを見つけ、えー、さらに奥を目指しラスボスを倒して終わりと、えー、ストーリーとしては一応キャラクターはそれぞれ過去に後悔していることがあってまあそれその過去をやり直すために過去を始末する銃というものを見つけて、えー、過去に戻,戻ろうとしているわけなんですけれども、えー、タイムアタックではまあ過去に戻りません<笑>戻るために必要なものを手に入れずにラスボスを倒して、えー、クリアしたと思ったらまた、えー、ダンジョンの入り口に戻されると、まあ、無限ループをさせられるようになっていてああボスに行っちゃった。このボスは、えー、と上の方向に誘導してはめますこうするともうほとんどの攻撃がこちらに飛んでこなくなるのでいきなり飛んできてますけど、えー、とあとはもうほぼ、えー、対処しなきゃいけない行動がないという状態で楽に戦えますでどこまで話したんだっけ、えー、あそうかまあ、そういう感じで、えー、過去には戻らないんで、まあ、ストーリーに関しては全く意識,意識するというか今回見せることはできないという,ふう形になってますで今回レギュレーション 4, 4キャラの RTA ということで、えー、メインの主人公4人いるんですけれどもその4人で1回ずつ、えー、クリアを目指していきますえまあ、同じゲームを全く同じゲームを4回やるわけですけど毎回そのマップの地形も変わるし手に入る武器アイテムも変わるので、まあ、見栄えはするかなと思います武器,は武器とアイテムそれぞれ何百種類、えー、と300種類以上かなあるはずなので、まあ、強い武器、弱い武器、ネタ武器数々お見せできればなと思っておりますはいいきなりネタ武器きましたねネタ武器ですがなかなか侮れない性能を持っていますはい、えー、早くも2回と、えー、ブリックブレーカーというまあブロックから亀の甲羅が出てくる武器ですね貫通反射の特性を持っているので、まあ、非常に強力です、実際、えー、その気になれば最後まで使えるボス以外ではボス戦を除けば最後まで使える武器ですねちょっと待って1、2。あしまった12ってどれだあーっとこれはやられたちょっとわかっ<笑>一応このゲームマップはランダムとは認識されているんですがそんなにランダムじゃなくてあある程度決まったパターン、えー、と1つの階層ごとに5つぐらいしかパターンがなくて、まあ、その中で、まあ、一生懸命ランダムに,に見せているというような形になっているのでそのマップのパターンを把握することで非常に早くボス部屋を見つけてゲームを進めることができます、えー、とこれはボスを通過した,した後にあボスじゃないです
ショップを通過した後に宝箱とボスに分岐するルートですね間違いないと思いますで今拾ったのが弾薬で装備中の武器の弾薬を、えー、マックスまで回復しますこのゲーム結構弾薬の管理が難しくて案外すぐなくなっちゃうんですで各キャラクター初めから持っているこの武器だけは弾薬が切れないとね失敗したなんでここ3つであったあー、えー、とこの緑の明かりがついている通路の先にはこういう石像があります今に乗った石像は呪いが 2.5 増える代わりにあえー、とヒットポイントが最大ヒットポイントが1減って呪いが 2.5 増える代わりに攻撃力は 25% 上昇しますまあタイムアタックであれば必ず祈るものですねで、外れだったので戻りますよっえー、今拾ったのがブランクですねいわゆるボムですでえー、とこのキャラクターなんですけどあの初めから持っているこの弾薬が無制限の銃実はあの4キャラの中で最低の性能でして、まあ、何が最低かというと火力が最低で射程の長さが最,最低で、えー、精度も最低その代わり、えー、ショップでの購入価格が安いとかアイテムを使って鍵を使わずに宝箱を開けられる可能性があるとか、まあ、そういった部分で優遇されていますで,で先ほどからたびたび武器を落として拾うという行為を繰り返しているんですがえこれをするとリロードを待たずにリロード時間の経過を待たずに即座に武器がリロードされますこれのおかげで今まであのリロードが長すぎるせいで評価が低かった武器というのが圧倒的に使える武器に変わっていましてまあこれをより活かせる武器が見つか,見つかるというか手に入るとまあ非常に楽しい感じになりますねでボスを倒して手に入れたスマイリーのリボルバーという武器は、まあ、シンプルに強い武器ですね、えー、ハンドガン型でそこそこ連射ができて一発の威力も結構あるんで、まあ、まあまあの引きですねあああね<笑>ああ出ましたねあの先ほど呪いの話をしたんですけど呪われると呪いの値が溜まっていくとこういう赤黒い感じの敵が出てきましてこいつの弾に当たると、えー、ハートが1個減りますまた移動速度が速いのと、えー、ウィキだと体力3倍って書いてあるんですけど3倍じゃないです 3.5 倍プラスアルファおおむね4倍とおおむね4倍ですあのそれぞれの違うか、えー、と固定値で、えー、増えるんでそれぞれの,その元の体力によって何倍になるかちょっと誤差はあるんですけど大体、その頑丈にいる敵の大部分が属する、えー、基礎体力体であればおおむね4倍と見ておけば間違いないですこれはいいや。えー、1回目の分かれ道これだ
あこれかでチェンバー3も非常にあのショップを通過した先にボスがいるというパターンが多くてで、まあ、今回もおそらくそのパターンだと思われます違うかもしれないな行き止まりであればこれを通過した先でボス,ボスにすぐ分かれるはずですああ分かれなかったえー、っと何が分かれるあら美味しいですねこれ<笑>全部ミミックスちょっと待ってちょっと時間かかるこれえっ、ー、と今ショップでブランクを使って隠し部屋を見つけたんですけどそこにあった宝箱が全部ミミックでしたえー、ハントマン、えー、結構強いショットガンですねあー1個も持ってかれちゃいましたね今のはあの部屋にアイテムを置いていくと盗んでいくネズミですねポンプガンを買うかどうかまあハントマンが手に入ったんでいいでしょうでもう1個手に入ったサイボーグレッグは足を速くしますなかなか道が分かれないあーあやっちゃったえー、っとこの下のこの部屋の下の通路の先がボスだと思いますもう一部屋ぐらいあるかもしれないなないらないえー、っとあーもう一部屋あったうんあわかったあーすいませんこれはこれはやらかしましたね最初の分かれ道をちゃんと見てなかったみたいで2番目だと思ってた分かれ道が3番目でしたでこのボスは非常にこの遅延行為が厄介で。まあ、ベルに分身するんですけどそのベルの中のどれか1つだけ当たりでそれを倒すまで本体が姿を現さないんですちょっと食らっちゃいましたねあーまたそれあー早めに引けたはいなんとか倒せましたちょっと被弾が多かったですね、えー、補充して、えー、武器はまあこれもまたそこそこ強いハンドガンですねちょっと悪くはないんですけど決め手にかける武器ばっかりっていう印象ですねまあ、時々あの数日ぶやいてるのは部屋の
あの出口の数を数えてますこれがあの非常にマップのマップがどのパターンで生成されたかを知る手がかりになってましてあ宝箱の場所が分かったんで戻りますここが宝箱ですねはいえー、ドラムクリップですねすべ、えー、ての武器の、えー、マガジンサイズが 1.5 倍だったかなになりますただあのいつもの癖で数数えて武器を捨てちゃってるんであんまりあんまり活かせないあそれからこのゲームで、まあ、このゲーム、えー、開発がドッジロールという会社なんですけど、まあ、ドッジロールってこれですね、まあ、これが非常に重要でドッジロールで空を飛んでる間空を飛んでる間空中にいる間は球に触っても無敵ですお宝箱だえー、っとめちゃめちゃ弱い武器ですね。ちょっとノーコメントで。<笑>えっと、この場合どうしよう。あの上にいるこいつが非常に厄介で、えー、敵を一体呪われた状態にします。どうしよう。ここがちょっと気になるんであーいいもないでドジロールのほか、まあ、こうやって机を立てて縦にしたりもできるんですけどもっと重要なのが机を立てると一定時間キャラクターが無敵になるというのがあってこんな感じですねまあこれを使うと弾をこちらが攻撃をしながら敵の弾を通過することができちゃうという技術ですドッジロールはあの弾を越えられるのは確かに強いんですけどそれやってると飛んでる間攻撃ができないっていう弱点があってこれがボスかなまあやっぱりスピードランとしてはなるべくなるべくなら、えー、飛ばずにやり過ごしたいところではありますあーやっちゃったちょっと最初の動き方をミスってしまいましたねボスのノーダメがあんまりできてないのが不安ですけど、まあえー、とこのボスは4体すべてにダメージが入るんでこういう、まあ、何度も貫通する武器が非常に有効ですで最後の1体になると回復して攻撃パターンが変化しますまあ、左に右に行ったり来たりしてるだけで倒せるんで、ねまあ、最後はもうおまけです鍵がよく出てるなあーっとめちゃめちゃ弱い武器が来ましたねえー、っとまあ単発でこれも同じく貫通反射なんですけどあんまり威力が高くない、まあ、はっきり言ってブリックブレーカーの介護感ですね
互換,互換もできないかちょっとちょっとラスボスのためにはこの回で武器は探しておきたいかもしれないああ敵に触っちゃったあー厄介なのがいるえー、っと今青い魔導士ともう一体別の魔導士がいたんですけど青い方は、えー、部屋にいる他の敵すべてを強化します体力強化と移動速度強化ですねまあえー、呪われた敵と違って与えるダメージ量は変わらないですけどまあそれでも非常に厄介な効果ですでもう一人いた魔導士の方は、えー、敵を召喚しますそれが結構硬いんでまあ面倒くさいのでなるべく召喚させずに倒したいところですああ外れだ外れだけどあー玉切れおでラスボス戦はえー、とブランクがあればあるほど安定するのでブランク拾うのはう嬉しいですねちなみにブランクは、えー、回想を進んだときに2個に足りない分を補充されます、まあ、なので最低でも2個では開始できますボームクロスボウか変えましょうなんでもう21分経ってんだおーっとあーめんどくさいなおっともらっていこうそろそろボスだと思うんだけどお今のはまぐれですねい
今の両手で連射してくるやつは大体あの目の前にいるのがアンチなんですけどたまーに上の方向に飛んでくるやつがいますあ今の探検は投げられてしまうとはあの壁に探検が突き刺さってそこから探検が弾を撃ってくるんですね非常に厄介なので厄介なんですが探検を投げる直前にブランクを使うと消すことができますでラスボス第2形態ですねこれはただもう飛び越えていくだけ今は攻撃できないんですけど攻撃できるようになった時にのためにちょっと前ときますいやーちょっとかかりますねこれはいラスボス倒しましたはいあどうもありがとうございますまあ、ちょっと体力増やせなくてヒヤヒヤしたのと武器がちょっといまいちだったかなって感じでしたけどあとチェンバーさんでチェンバーさんでボスを通過しちゃったのが痛かったですねあとミミックと戦ミ,ミミック3体と戦っちゃったこととか、まあ、あの辺がちょっと大きなロスだったかなとは思いますいやーちょっと26分はちょっと予想外ですねはいえっ、ー、と2番目のキャラクターはソルジャーですソルジャーは初期武器のえっ、ー、と瞬間火力こそパイロットと同じなんですけどえー、弾薬が弾薬じゃないマガジンサイズが大きいこととえー、まああとでちょっと話しますけどソルジャーの特性,特性としてリロードが速くなるっていうものがあって、えー、継続火力としてはそこそこ高いああちょっとせっかく2部屋目で宝箱っていう最高のパターンを引けたんですけど中身がいまいちでしたねハートのなんだっけハートのなんかまあその名の通りですけど最大体力がハート1個分増えますえー、と宝箱は、えー、一番下から茶色、青色、緑、赤、黒ってなってるんですけど、えー、と青の宝箱から出る武器はなかなか侮れないものが多くてそういうものを引けると結構嬉しかったんですけど一番いらない一番いらないと言っても過言ではないような体力増強系のアイテムが出ちゃいましたね。でえー、とまたボスだそれから、えー、とパイロットは1個アーマーを初めから所持している状態でアーマーというのは、まあ、被弾するときにハートを減らされる代わりに先にブランクが発動してくれるという、まあ、非常に嬉しいアイテムですねただしボス戦でアーマーを失うと、えー、ノーダメージとはみなされないのでこれがあるからといってその
体力を増やすためのその保険にはならないです絶対食らってはいけないでソルダーがもう1個持っているアイテムが、えー、射撃訓練の記録というまあこのこのキャラクターは正規軍人という設定なので、まあ、そういう射撃の訓練を受けているということで、まあ、持っているパッシブですね効果は、えー、先ほどもちらっと言いましたけどリロードが速くなりますそれとすべ、えー、ての武器の精度が上がりますあでリロードが速くなるのもすべての武器に適用されるんで、まあ、かなり戦いやすいアイテムということで、えー、とバナナが来ました<笑>ちょっといい感じに1回のボスで2回連続でいいネタ武器を引けてますねバナナはあの貯めて使う武器です投げると爆発しますあ外しましたねこうですねちょっと単体の相手に使ってもあんまり効果がないんでできれば敵がまとまっているところに投げたいんですけどあれチェンバーニーにこんなマップパターンあったっけよあ,あそれから、えー、ソルジャーが初めから持っている持ち物としては、まあ、画面左下にトランシーバーがあるんですけどこれを使って1回だけ、えー、弾薬を養成することができますなので弾切れに他のキャラクターよりはちょっと強いと。あこれは、えーまあ、さっきもあった石像の一種で、えー、ランダムでいい効果と悪い効果を1個ずつくっつけてくるやつですね私はつい先日紙武器を拾ったと思ったらあいつに祈ったばっかりにその武器を取り上げられてしまって非常に悲しい思いをしましたなので祈りませんえー、っとこれどういうパターンちょっとすいませんね<笑>マップの生成パターンがよく分かんなくなっちゃって確認しましたけどあー、まあこんな鍵がないとこうなってしまう宝箱開けられないんですねお今ようやく分かったがえー、っとこの2つの通路のうち、えー、どっちかがボスでどっちかがショップなんですけどすぐ隣がショップなんですけどこの通路は通れないんですよマップでも赤で表示されるんですけどとりあえずこっちがボスだと信じて行ってみますあボスですねでこれもまた2択でどっちかがボスでどっちかが宝箱ですちょっと宝箱は見たいとは見,見たいけど鍵がないんだなちょっとバナナでボスと戦うのは不安なんで宝箱を開けたいのは開けたいんですけど開ける鍵がないショップに行けばかこっちかショップに行けば鍵は買えるんですがかなり時間の無駄なんで
いやおかしいですねさっきのパイロットの時はあんなに無駄に鍵が出てたのに今度は出ないでこの追尾してくるミサイルが結構厄介で2発当てないと撃ち落とせないですね、まあ、なのであ落ちたまあまあなんか1回で1回の宝箱で体力は無駄に増えたんで1回ぐらいいいかって感じですねミサイル出されすぎだなあこれは。トップに寄った方が早かった可能性すらあるあやっと終わったあこの武器はいいですねえー、っと壁で弾が反射するショットガンで、まあ、結構強いです火力もありますあとまああとで使った時に見えられると思いますけど敵が四角形になりますどう,いうどういう意味かはその時のお楽しみということでよっああ遅い今出られてもなでソルジャーはアーマーがないあるときとないときとでキャラクターの見た目が変わりますアーマーを持っているときはヘルメットをかぶっていたんですがアーマーがなくなるとそれが剥がれますよっあーちょっとあーこれかえっ、ー、とダクトテープですね手持ちの武器2つを組み合わせて1つの武器にしますただ組み合わせたいほどの武器がちょっと手元にないんでまあ一応持っていっとこうかって感じですねいやーちょっと武器が集まるのが遅すぎるなよっ
あちょっと今の食らったかはいえー、次が最後のタコ戦ですねこの回のこっちがボスえレ、ー、クタンクラあこれは楽なボスが来ましたねあただなんか四角形になった効果がちょっと地味だな一応四角くなってるのが分かりますかねもうちょっとあの元が丸いもんであんまりこう四角くなった実感がないなもやもやも周りに出てるしあやっちゃったいいもんくれあーまあまあ,あーまあまあオブまあまあがきま,きましたねまあでも強い強い武器ではあるよいしょまあこういったえっ、ー、とフルオートの武器はかなりこの武器落としの技で恩恵を受ける武器の一つで攻撃ボタンを押しっぱなしにしたまま捨てて拾うだけでずっと攻撃できるんでこれは正解かなうん OK んあ倒せたのかでえー、ここでまたちょっと道は2つに分かれますあーやっかえー、っと左に行ってみましょうで左と右の通路は必ずつながりますループを描いてつながるんですねなのでなのでというか、えー、っとボスはこのループの外に必ずあるので、えー、さっきの2択が正解であれば左がボスということになります必ずこことここがつながる外れってことですねを外したのでこっちに行きますあーもうなくなったちょっと待ってえー、っとこれがボスあーこれは嫌な予感がするあーよかったあ
の下から入った場合はラスボスよりも強いボスが出てくる可能性があってですね、まあ、大司祭っていうんですけどだけど倒すの時間かかりそうですねバナナがうまいこと中に入ると中で分裂したバナナがいっぱい爆発して大ダメージになるんですけどうまいこと入んないですね入ったはいそろそろ1個ぐらい落ちるかまだ落ちないなあー同時撃破できなかった同時撃破できるとこの回復して一体になって襲ってくるのをキャンセルできるんですけど爆発受けてからいけるかなと思ったんですが削りきりませんでしたねスナイパーライフルうんスナイパーライフルはまあせその名の通りまあ精度がいい銃ですねで1体だけ敵を貫通するんで雑魚の処理も結構早いただ、えーと、このゲームの貫通の仕様で、貫通、1体貫通した後、弾の威力が半減します。2体貫通して 25% になってるかどうかはよくわかんないんですけど、多分なってないと思うんですよ良かったえっ、ー、とバナナとあーマグナムマグナムは弾の数はあんまりたくさんないんですけど火力はかなりある武器ですちょっとボス用に取っときましょうあーで今まあちょっとすぐに倒しちゃいましたけど今ちらっと見えてたのがドッジロールをしてくる敵で、まあ、彼は非常に厄介なんですねボーパルガン、えー、このボーパルガンはたまーにとんでもない威力の弾を出すけど基本的にはハンドガンと普通のハンドガンと同じぐらいの威力しかない銃ですねまあ要するに運ゲーですねで今戦ってるのはまあえっ、ー、と今年の1月だかにあったえーアップデートで追加された、まあ、中ボス的なやつですね、まあ、引くとものすごい時間をロスするんで壁にめり込んでて当たってないんだよなあ
ずるいずるいこいつの体がめり込んでてこっちがあんまり攻撃できない状態になってましたね攻撃のために体がはみ出した時だけ攻撃できるみたいな感じになってましたやっと倒せたあーさっき鍵使い切っちゃったんだよしかも外れこっちかああ今のですねの演出が出ると特大のダメージを与えますえー、っとマグナムとレクタングラをくっつけました正解かどうかよくわかんないですあーだいぶだいぶバグった見た目になってますねこれがレクタングラーの効果ですねドラガンはよなんか体が何パーツかに分かれてるらしくてそれぞれが四角形になってますあこれは変わってん削りきれないかこれ当たったりしないのかなしないだろうな遅くなるだけだやめようはいあ,ありがとうございますはい、2周目クリアですねちょっと武器が良くないのとボスのかぶりが多いのがちょっと気になりますねなるべくたくさんボスは見せたかったんですけどよいしょちなみにこの穴に入ると隠しの6番目のチェンバーに行ってしまうので絶対に落ちてはいけませんここまでちょっとあんまり武器に恵まれてないような感じがあるのでちょっと次はめちゃくちゃ強い武器を引きたいところですねああ中にはボス戦が一瞬で終わってしまうようなものまであるんでプリゾナーというキャラクターなんですけどこれが、えー、初めから2つ目の武器を所持していますこのソードオフという銃ですね、まあ、これが
まあちょっとそこそこの威力はあるんですけど精度も射程もかなりひどいのでまあ敵にほとんどくっついて撃たないと意味がないような感じの銃ですまた特性としては、えー、敵の攻撃を被弾すると一定時間10秒あるかないかぐらいかな、えー、攻撃力が2倍になりますまあなので被弾をわざとして火力を上げるということも可能ですまた、えっと、この持っている初期銃なんですけどこれの瞬間火力が、えー、全キャラ中,全キャラ中、えー、4キャラ中最強です継続火力もですねただその反面精度があんまりよろしくないので安定性という意味では他のキャラクターの銃の方が強かったりはしますあー来たっていうかこれあれじゃん、うん、ちょっとマップに気づかなくて無駄,無駄足をしましたけどその価値はありましたね、えー、このパチンコという銃なんですけど、まあ、普通に使うとあんまり強くないんですがボスに対してはダメージが 2.5 倍になりますでさらに壁に反射されると、えー、さらに2倍ということで最終的に壁に当てて反射させてボスに当てるとダメージが5倍になるとおおとうとう来たあかなりいいですね拾い忘れたこれはかなりいいでパチンコは意外と弾数が多くてなかなかこうボスに使ってても弾切れをしないのでどうしてもそのボスを倒してるうちに1個武器を使い切ってしまうっていうことがこのゲーム多いんでそうなりにくいという点では非常に優秀です。ドッジロールをせずにこの,く、えー、この部屋をクリアしてこいと言われましたねでドッジロールをせずにクリアするとご褒美がもらえるんで頑張りましょうもう食らってもしょうがないですでもらうときはこっちですでこれはもしかしたらただの箱かもなあああああああただちょっと欲しいものがあんまりなかったですねで先ほどのボスを倒して手に入れたこのショットガンなんですが、えー、かなり威力がありますこれランクとしては最低ランクというかレアリティレア度としては最低ランクなんですけど非常に強いですめちゃくちゃ火力がありますえ
っと今もしかしたら初めて投げたかもしれないんですけど今のがクリゾナーが初めから持っているアクティブアイテムで、まあ、モ,ロトフモロトフですね火炎瓶を投げますはいボスですえー、っとここだろうあーいいですねこいつはほとんど動かないので壁に反射して当てるのがやりやすいですあーやっちゃったあちょちょっとちょっと調子悪いなあここはちょっと反射が使いにくいんで直接当てますハンマーかえっ、ー、とこの銃は、まあ、AK のようなフルオートマの武器なんですけどマガジンの最後の弾がハンマーですでかなり威力があるんで威力があるんですがボス用にはパチンコがあるんで雑魚用に使っちゃいますえー、っと、OK、今あの真ん中の方で叫び声を上げていた敵はこちらのブランクと同じ効果の叫び声を上げてます非常に鬱陶しいですねハンマーは早くも弾がなくなってしまいましたよしどこあーこのボスは普段燃えないんですけどベルから戻る瞬間だけあ普段燃えないっていうか燃やせる直接燃やす武器であれば燃えるんですけど地面効果で燃えるのはベルから戻る瞬間だけなんですねなので今ベルに変わるのを見てモロトフを置いてみたんですけどモロトフの範囲外で復活しちゃいましたねもう一回やってみましょうあまたちょっとギリギリ外ですねあーこれは、えー、超弱い武器ですね使えませんよいしょあ
そういえばデーモンヘッドの説明をしてなかったかも、えーとまあ、見ての通りのビー,、えー、ビーム武器なんですが敵を燃やす効果があるんでまあまあ強いあ,あ<笑>ボロボロだなこれはこれはもしかしたらこのまままあ,あ違ったえー、っとっ左行こうこの敵はこちらの弾をキャッチして、えー、投げ返してくる非常に厄介な敵なんですがビーム武器はキャッチできないので対策としては、まあ、そういう投げ返してこれない攻撃をすれば楽に倒せます体力は非常に小さいんで。あこれは壁かなあーこれはでかいですねこれはもう画面画面上全部当たり判定なんであの跳ね返して当てるのが非常に簡単ですはい終わりですねいややっとまともなタイムでチェンバイオン終われたなこれちょっと体力不安かな、えー、手に入れたのは愛のショットガンですねこれは敵を魅了するショットガンで非常に強力です一部の弾が敵を貫通してくれるんでそこも強いですねで魅了された敵は他の敵を攻撃してくれるようになりますあーこれはちょっと取っていこういいよここは、えー、定期的にハンマーが降ってくる部屋ですねあーいいですね、同士打ちしてますね。えー、とこの風船はイベントを進めるためのアイテムなんですけどこれを進めちゃうとタイムアタック的に美味しくないものがアンロックされてしまうので、えー、と取っていないです。またちょっとでかいものを取りましたねあ
よいしょこの圧縮空気タンクはサメを呼び出しますサメは、えー、敵を敵に当たるまでその,その辺を泳ぎ続けてで敵に当たった瞬間に噛みつきますめちゃくちゃ強いですそうなんだこれが正解でした最初に捨てた道が正解でしたねただ意外とこの泳ぎが泳ぐ方向が気まぐれで。まっすぐ敵に向かっていってくれるわけではないんですねなのでちょっと扱いづらい,いいちチャージ武器っていうことになってるんですけどチャージ時間が極小なんで連打してても出ますまあ、物陰からサメをばらまいてるだけでも十分強いですけどあいたで画面左下ガンポーションっていう武器なんですけどこれを使うと弾のダメージが何パーセントだか上がってえー、連射速度がめっちゃ速くなってチャ,ージチャージじゃないリロードの速度もめちゃめちゃ速くなります非常に強いアイテムですこれも最低ランクなんですけど最低の,その茶色宝箱のランクなんですけどまあこんな感じであの意外とこのランクは当てにならないんで私はあの通常プレイであってもその宝箱はもうどのランクであろうが鍵がある限り開けてますねこのボスの一番厄介な攻撃がさっきから何回か出てきていたうん何回も出てきていたあのドクロドクロ攻撃であれがまあホーミングなんですけどその次の攻撃とずっと重なり続けるんで。届きませんでしたね判断が遅かったはいありがとうございますまあやっとこさ20分切ったなって感じですねだいたいそのゲーム内時間だとこっから50秒ぐらいで、えー、ゲーム内時間が確定するんでまあおそらく19分40秒ほどとリザ,リザルト画面に表示されると思いますけどまあハンターもこの調子でいってくれればなという感じです。時間14分か15分か結構ギリギリかなまあ平凡な
平凡な運さえ引ければ20分でいけるとは思うんですけどはいじゃあ、えー、最後ハンターですハンターは持ち物はちょっと他のキャラクターよりは少なめで、えー、一つはこのクロスボウですね、まあ、単発で結構威力が高い武器ですもう一つはこの後ろついてきてるワンちゃんですね、まあ、この犬は戦ってはくれないんですけどほいほいほいほい戦ってはくれないんですけど部屋をクリアしたときに、えー、5% の確率でお金だとかハートだとか弾薬だとか鍵だとかそういったものを拾ってきてくれるので。仕事をしてくれるとすごくありがたいペットですね1234あーでこのクロスボウなんですけどチェンバーにまでであれば一番よく見るザコ、えー、とブレッド族っていう名前なんですけどそれを確定で一発で殺すことができますなので非常にチェンバー1チェンバー2でスピードが出るキャラクターですねちょ,っとちょっとこのボス3回も出ちゃいましたねか4回出た3回ああそうかそうですねいやー残り1個のボスはぜひ見せたかったんですけど残念ですねああいいの出ましたねはいロックハンドですねさっき見たようなゲームのさっき見た気がするゲームの、まあ、パロディですねはいえー、ため打ちをすると、まあ、ざっくり初期武器の、まあ、大体9発分ぐらいのダメージになるんでそれを1秒のチャージで出せるので非常に強いですでそれでいて弾が全部で200もあるのでそうそう弾切れにはならないこれ何バッテリーだスピードランあるあるとしてはためをミスるっていうのがそのどうしてもそのチャージがたまった瞬間に打ってやろうとしすぎるのせいでちっちゃい球が出てしまうっていうのがあちょっと待って。えー、っとミスったそんなことを言ってるうちにロックハンドが参拝になってしまいましたねあ
この武器は、えー、リロードで特定の位置で止めるのに成功するごとに、まあ、ざっくり言うと1回成功するごとに威力が2倍になる武器ですねなので今4回成功しているので16倍になってますただ4回目以降は、えー、と 1.2 倍なので、まあ、5回目で5回成功で 19.2 倍6回成功でもうちょっと計算するのめんどくさいっていう感じですけど 38.23.04 倍かな誰か電卓叩いてくれればまあそういう感じなんで、えー、めちゃくちゃ強いですチェンバー後に至ってもほとんどの雑魚が一発で倒せるぐらいの武器ですねでそれでいてえー、なんと弾が250発も入るえちょっとタイミングがうまくつかめない<笑>ちょっと気持ち早めに押した方がいいえ今ので失敗なのかよいしょまあこんな感じで一撃必殺ですねマッピング失敗しましたえー、といるものは特にないで当たらん当たらんえー、っとこっち行こう3個か鍵が3個あればいいんだけどなこれは先にボスを倒すかあー外れだじゃあちょっと逆回りで。あらこれはちょっと遠回りだったかえっ、ー、とこの余ってる部屋が宝箱部屋なんですよねなので
ちょっと遠回りしちゃいましたねでボス戦で連射をしていない理由なんですがこのゲームボス戦にはダメージの制限があってですねあ,あ,あまり速いペースで攻撃をし続けると<笑>どれどれだもうダメだあま,りはあまり早いペースで攻撃をしてもダメージが減らされちゃうんですねでそれもあのかなりがっしり削られるんで早く攻撃をしても全然無駄になっちゃうんですねなのでまあ1秒に1発打つぐらいの感じで攻撃をしています怪しい目薬これは敵の弾が遅くなるアイテムですね非常にありがたいですねこれはかなり被弾が減るのでよしあっあちょっとエレベータールームでブランクを使って宝あ宝じゃない隠し部屋があるかどうか確認するの忘れてしまいましたでこの武器で弾薬を拾った直後はあのパッシブリロードという状態になっていて。あの威力が大幅に減っているので一発撃ってアクティブリロードをやり直します実産スタウト弾、えー、スタウト弾は至近距離の敵に対してダメージが 1.6 倍になりますただ、えー、と遠くなっちゃうと弾がちっちゃくなって元の 80% の威力になっちゃうんで、まあ、必ず接近して使いましょうまだいたまだ来てたあ,あまだだこれでうまくいけば押す違ったああちょっと<笑>あ,あ,、うん、あまたこいつか。
で、えー、とこれがさっき手に入れた怪しい目薬のせいなんですけど敵弾が遅くなってるせいでちょっと待って無理だその敵のその動きと弾の出てくるタイミングがずれちゃってるんですねサイボーグレグあーこれさっきも手に入れましたねパイロットの時だったかなえー、まあ移動速度が上がりますねこのゲーム基本的にはドッジロールをし続けている方が移動速度が速いんですけどこういう移動速度アップ系のアイテムを持っている場合はそのまま歩いた方が速いですあー外れですねずれだってよおっとはなんだろうなおガラスさっきの石像は、まあ、ガラスの石像といってガラスのガンストーンというアイテムを3つくれるんですねガラスのガンストーンは、えー、と敵の弾に当たると敵の弾を消してくれるんですけどあその前に、えー、とそうかガンストーンっていうのはそのプレイヤーの周りをくるくるくるくる回るアイテムなんですねでそれが敵の弾に当たると敵の弾が消滅するんですが失敗したのでで消してくれるんですがプレイヤーが1回でも被弾をしてしまうと消えてしまうと、まあ、それがガラスガンストーンの効果ですでなんで取らないかっていうと、まあ、シンプルに邪魔だからっていうあの基本的にやっぱりこう敵の弾がこっちに来るものとして見ているので急に消えられるとちょっと視覚的に邪魔でもうあの何て言うの10個ぐらいあって周りをもう完全ガードされているような状態であればまああれば嬉しいんですけど3個ぐらいだとどうせすぐ被弾してすぐ消えるって感じなんでそれであれば祈る時間がもったいないって感じですねああ届かないああそうだえー、っと今この敵弾が遅くなるアイテムを持っていたんですけどそれのせいで第二形態が第2形態の進行が遅くなっていましたちょっと捨てるの忘れてましたねということで無事全クリしましたなんとかああよかったよかったなんとか1時間40分は回避できましたね
実はあの申請した当時とはかなりその技術的なこととかマップの知識とかで増えていて大幅に当時とはもう平均的なタイムが変わっているんですけどなので1時間35分というと今の記録で今の記録というか今の基準でいうとまあかなり遅いかなり遅いタイムなんですがまあ良かったですはい終わりますどうもありがとうございました